Kami mengajak Anda untuk menengok kembali kisah-kisah masyarakat yang mampu menjaga nilai-nilai toleransi sebagai jalan yang dipilih untuk hidup bersama dalam keberagaman. Kita mulai dari Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur, sebagai kota yang pernah menjadi tempat pengasingan Presiden pertama RI, Soekarno. Kondisi alam dan masyarakat yang perurar menginspirasi sang proklamator dalam melahirkan ideologi bangsa, Pancasila. Di Kecamatan Dona, Ende, Nusa Tenggara Timur, terdapat sebuah tradisi unik yakni memakamkan dua penganut agama berbeda dalam satu lahan. Hal ini dilakukan karena mereka masih memiliki garis keturunan yang sama. Seluruh warga sepakat untuk tidak membeda-bedakan tempat peristirahatan terakhir serta tata upacara pemakaman yang dipilih. Rukun sampai mati. Soalnya kami di kampung ini macam kami. Itu kami satu suku. Ada yang beragama muslim, ada yang beragama katolik. Jadi saat kubur, tidak melarang antara yang Katolik kubur di situ bisa boleh dan yang ke Islam kubur di situ boleh. Di dusun Kanakera, Kecamatan Dona, Nusa Tenggara Timur, kita akan disuguhkan tindakan toleransi yang sangat memukau. Penganut agama Islam dan Katolik hidup berdampingan dan saling bekerja sama secara nyata, bukan hanya jargon semata. Budaya dan garis keturunan yang sama menjadi kunci terciptanya kerukunan antar umat beragama di sini. Tidak ada masalah kalau contoh sejak kami ini dalam satu rumah ini dua agama, bapa agama Islam, saya dan suami agama Katolik. Kami hidup bersama waktu hajatan atau waktu Idul Fitri, bapa kami rayakan sama-sama doa sebelum puasa. Kami doa arwah. Di tengah masyarakat yang lebih beragam, seperti di perkotaan, laku hidup harmonis menjadi perkara yang tidak mudah. Latar budaya, keyakinan, dan tujuan hidup yang berbeda menjadi tantangan tersendiri. Kami ajak Anda ke Kampung Tengah di Kelurahan Keramat, Jakarta Timur untuk melihat bagaimana masyarakat di sana mampu mengelola perbedaan dengan latar yang lebih kompleks. Dua rumah ibadah yang hanya terpaut 200 meter ini adalah wujud toleransi di sana, Musola Al-Muklisin dan Gereja Kristen Pasundan. Meski berdekatan, aktivitas ibadah di antara umat Muslim dan Nasrani dapat berjalan damai dan tentram, tanpa ada rasa terganggu di antara kedua belah pihak. Demi meretas sekat perbedaan, di Kampung Tengah ini kerap diadakan kegiatan bersama dengan melibatkan warga termasuk para tokoh agama Muslim dan Nasrani setempat. Seperti melakukan kerja bakti bersama untuk membersihkan lingkungan maupun rumah ibadah yang ada secara bergantian. Selain itu, tak jarang pula mereka saling memanfaatkan fasilitas rumah ibadah untuk kepentingan warga. Mulai dari aula gereja Pasundan yang digunakan untuk kegiatan senam warga. Demikian pula musola yang juga kerap digunakan untuk kegiatan Sabtu Ceria bagi anak-anak kampung tengah. Uniknya, kegiatan Sabtu Ceria ini dibawakan oleh pendeta setempat. Dalam dongengnya selalu terselip cerita-cerita tentang makna kebersamaan, sikap saling menghargai, dan bertoleransi antar sesama. Ini diharapkan agar semangat toleransi dapat diteruskan pada generasi berikutnya. Nah itu sebenarnya mencerminkan masyarakat kita yang sesungguhnya. Karena masyarakat kita yang sesungguhnya itu ramah, welas asih, Lalu mereka bisa sangat beradaptasi dengan berbagai macam uh, budaya. Jadi uh, kalau misalnya saling tolong-menolong atau bahkan saling uh, membantu untuk mempersiapkan perayaan keagamaan atau misalnya uh, membantu dalam 
um, me, apa ya mempersiapkan berbagai macam kebutuhan-kebutuhan terkait dengan uh, kebutuhan kelompok etnik uh, kult, apa antar suku dan lain-lain itu sudah biasa di Indonesia itu sebenarnya. Ini adalah Kampung Bineka, berada di wilayah sebelah timur pelabuhan Tanjung Priuk, Cilincing, Jakarta Utara. Kampung ini juga menggambarkan miniatur keberagaman Indonesia. Empat rumah ibadah berdiri berdampingan di wilayah ini. Salah satunya adalah gereja Kristen Jawa ini. Dengan memadukan budaya-budaya Jawa dalam setiap kegiatan ibadahnya, Gereja ini menjadi gereja akulturasi yang cukup unik dan bersejarah di kawasan ini. Sama seperti gereja pada umumnya, umat dari gereja Kristen Jawa ini tak hanya dari masyarakat berketurunan Jawa saja, namun dari berbagai suku. Di sudut lain di Kampung Bineka ini, terdapat juga Vihara Lalita Vistara, Pura Sagara, dan Masjid Al-Alam. Kebebasan dalam menyelenggarakan kegiatan keagamaan di wilayah ini begitu terjaga. Hal ini terlihat dari masyarakat di Kelurahan Cilincing yang mampu hidup berdampingan walau berbeda namun tetap saling membantu dan menghormati satu sama lain. Perbedaan adalah keniscayaan dalam kehidupan. Perbedaan yang bisa dikelola dengan baik akan menjadi kunci dalam menciptakan kebahagiaan bersama. <SILENCIO>